喺海中心凝望住世界文化遗产嘅君南道，佢离登岸嘅系船处栈桥只有几十米。船上面等待上岸参观嘅乘客，心里边都喺度谂：海风唔好再吹，唔想只系留喺船上，沿岸环岛游就要翻去。不过船长用低沉嘅声线宣布。要登上军南岛，要符合几个环境条件，例如风速唔可以超过秒速五米，海浪高度唔可以超过零点五米等等。今日风浪较大，海浪啱啱超过标准几厘米。船长就将船作一百八十度掉头，乘客只好睇住近在咫尺嘅目的地渐渐远离。船长心里边就唔想就咁就翻转头，因为唔上岸嘅话，旅行团行程里边嘅登岸环节被取消，就要退翻部分嘅参加费。呢一次嘅团费系八千三百一十 yen， 唔能够登岸就退翻三千 yen。根据以往嘅数字。每年大概有一百日合乎天气条件能够登岸，平均三点六日里边只有一日合乎条件，只有二十七个 percent。知道呢个数字之后，唔能够登岸反而觉得系正常。二零二二年北海道之藏观光船沉没事件，总共有二十六个人死亡同埋失踪。发生咗呢个事故，考虑到安全，心情都冇特别激动。解决方法非常之简单，喺船上即时预订听日嘅航班，再作挑战就可以，唔需要搏命。如果真系想登上军南岛嘅话，计划行程嗰阵时喺长期留多几日。而我喺船上办妥咗预订航班同埋酒店之后，慢慢等待听日再次挑战。最深日本今集系世界遗产真正价值系列。于二零二二年十二月一号同埋二号亲身尝试登上，于二零一五年列入世界文化遗产嘅废墟端岛，别名军南岛。由上空俯瞰嘅话，揾到十几栋失去色彩嘅高层建筑，唔少游客都希望一览落成近一百年嘅近代建筑。可惜呢啲都唔系世界遗产所包括嘅建筑，岛里边只有少部分具普遍性嘅价值。再者。日本政府花尽心思令军南岛可以登陆成功，最终世界遗产名称改为明治日本工业革命遗迹、钢铁造船同煤矿，总共包括咗分布日本二十三个地方，军南岛只系二十三个之中嘅其中一个。明治即系指明治时代，十九世纪末至到二十世纪初呢段期间系关键，而钢筋混凝土构造嘅建筑物大部分都系喺之后嘅超和时代落成。世界遗产核心嘅部分喺岛上隐蔽嘅地方。与上一集金角子相差一年，今次主题局限于二十三分之一嘅军南岛，睇睇呢一个扑朔迷离嘅海中孤岛。离开 JR 长期火车站，乘搭路面电车向南行。嚟到另一个有关基督教嘅世界文化遗产大埔天主堂附近，朝头早十点二十分喺上盘栈桥出发，乘坐可以载八十三个人嘅专用客船 Jupiter， 一直向南驶四十分钟，到达离港口十九公里嘅无人孤岛军南岛。点样睇呢个岛都唔似系天然，四周围上高高嘅护岸墙。点解呢个岛有咁多高楼大厦，仲有高一高嘅护岸墙？最重要嘅系点解获列入世界文化遗产？逐一解答呢一连串基本问题。揾到一张明治时代末期嘅图画明信片，估计系一九零零年代嘅。右下角写上咗长期港外端岛探坑全景，端岛即系军南岛嘅正式名称。呢一度系一个掘取煤嘅地方。炭坑嘅炭，即系指石炭，即系中文里面嘅煤。明信片里面可以睇到岛中心有一座山，两边有高高嘅烟通，系煤矿嘅设施。再睇睇而家嘅相，感觉上差别唔系太大，但直至一九三一年，总共有六次填海
，中间嘅岩礁一带系岛嘅初型，明治三十年，即系一八九七年进行第一次填海。填海最大嘅原因就系方便由海底发掘出优质嘅煤。而家能源主要系靠石油，石油普及大概由二十世纪中期左右开始。之前嘅年代，煤担当重要嘅地位，除咗用以制造船只之外。仲运用于军事之上，掌握多少煤嘅资源，深刻影响一个国家喺国际上嘅军事同埋经济地位。早喺江户时代，渔民已经喺端岛附近嘅岛聚发掘露出水面嘅煤。喺同一个世界遗产里边，有一座西洋式建筑——格洛夫故居。唔太熟悉日本近代发展史嘅，或者会忽视呢一座建筑，更加唔理解佢有咩价值。嚟自苏格兰嘅格洛夫喺长期立足发展贸易，其中出资兴建火车同埋船坞，大力推动日本走向近代化。最随格洛夫嘅小山手，尝试喺一八五七年开发端岛，但系因为台风而失败，损失惨重。格洛夫故居系日本最古老嘅西洋木造建筑，极具文化价值。唔好忘记呢一座建筑唔系喺东京。横滨、神户、京都等等地方，会喺另一段影片详细解释明治日本工业革命遗迹。一八八六年拥有端岛嘅窝岛藩，成功开凿咗深三十六米嘅矿坑，利用以蒸汽推动嘅设备，高效率开采煤。端岛正式开始作为煤矿嘅生涯，人们嘅欲望亦喺呢一刻燃点起嚟。当时三菱已经喺日本各地发展采矿同埋租船事业，于一八八一年收购咗较北嘅高岛，跟住喺一八九零年以十万日元向窝岛宣太郎买入咗端岛，自此成为咗私有地之后，端岛高速发展。三菱相继兴建另外两个矿坑、制盐工厂、发电厂、铺设通讯电缆，天然嘅小岛已经丧失咗原来嘅面貌。被人们铺上咗一层又一层嘅混凝土，贩卖开采咗嘅煤，利润可观。我耐唔住，只系懂得膨胀嘅欲望。小岛嘅面积同埋人口亦相应增加。搭观光船出发唔系好耐，会睇到对岸停泊咗几艘防卫舰。今次唔详细讲解，而将目标放喺旁边浅绿色嘅巨型碉碑。呢、这、一个都系明治工业遗产里面二十三分之一。于一九零九年十二月建成，而家亦喺运作里面。佢位于三菱长期造船厂，又系同三菱呢一间公司有关。防卫舰停泊喺造船厂旁边，唔系好奇怪。呢番话冇离题，造船厂同埋舰船仲有军舰岛关系密切。喺一九二零年，战舰土佐于长期造船厂开始建造。翌年完成咗之后就下水。战舰土佐嘅外形同兴建咗几栋大厦嘅端岛相似，人们就渐渐将端岛称为军舰岛。而家反而好少人识得原本嘅名称。认识咗长期嘅发展背景，就会加深理解明治日本工业革命遗迹嘅价值。当然，其中二十三分之一嘅军舰岛外表最突出，亦历尽各种风波，具无比嘅吸引力。离远揾到军舰岛嘅踪影，首先会睇到岛嘅东北方，最近镜头嘅大型建筑物竟然系一间学校——端岛小中学校，高七层，于一九五八年落成嘅钢筋混凝土建筑，楼龄超过六十年，最初系六层，于一九六一年扩建一层。岛上面只有呢一间学校，所以小学同埋中学混为一体。而且岛上仲有幼稚园，位于喺其他住宅大厦。观光船一直沿住岛嘅东边前进，行程唔会即时上岸，先会作海上环岛游，围绕岛嘅外围慢慢欣赏。而船上嘅导游会详细介绍。船上其中一个规则系唔可以拍摄，其实用意系唔希望游客将导游嘅讲解录低而公开。最简单嘅解决方法就系唔用现场嘅录音，而军舰岛系长期使拥有同埋管理
，拍摄系完全冇问题。观光船两边都坐满咗乘客，坐到达岛附近嗰阵时，坐喺左边嘅乘客可以抢先欣赏，而坐喺右边嘅乘客只好隔住坐喺右边嘅乘客离远眺望。当然唔需要担心。观光船会改变方向，俾左边嘅乘客近距离欣赏，但冇人专心聆听导游嘅讲解，只顾拎住手机连环快拍。岛嘅东面比较少建筑物，可以清楚睇到原本嘅天然岩礁，而岩礁上面嘅建筑物系三号楼，系高级职员宿舍，房间比其他都大，仲有独立浴室，居住环境同其他居民有明显分别。整个军舰岛就系社会嘅缩影，而且岛嘅面积好细，外围只有一点二公里，长四百八十米，阔一百六十米。唔想知、唔想睇嘅都难以避忌。學校旁边有巨型矿工宿舍，六十五号楼。喺海上面睇嗰阵时，只可以睇到整座宿舍嘅一半。呈 C 字形嘅宿舍总共有三百一十七户，系岛上最大型嘅住宅。幼稚园就系喺呢一栋嘅顶楼，而所有住宅都系冇升降机。妈妈要每日带住细路翻幼稚园，强制性运动减肥，或者系一件好事。观光船慢慢沿住岸边驶到岛嘅西面，西面一般称为外洋边，对外就系东海。住宅都密集喺呢一边，偏偏要将住宅区建设喺外洋边，简直就系虐待。台风一嚟嘅话，情况唔敢想象。就算冇台风吹袭，呢一段系唔可以上岸嗰一日拍嘅。风浪比平常有少少大，观光船上下摇摆不定。而家睇翻呢一段都有少少头晕。喺旅行团嘅网页上面已经有提醒，搭船之前最好先食云浪丸。过分自信唔听话嘅话，就换嚟痛苦嘅时间。未上岸之前已经头晕，兴致大减。呢一日唔能够上岸，可能系好事。下一次食咗云浪丸，先至搭船出海。外洋边一排又一排嘅住宅都系矿工宿舍，全盛期嘅一九六零年住咗五千二百六十七人。矿工职员同埋家人都逼喺岛上面，所以细小嘅岛上面兴建咗学校。画面上面好似一间木屋仔嘅，系一号楼，端岛神社。原本外形好似一间普通嘅神社，但系经历风浪嘅洗礼，而家已经体无完肤，剩得一个小池。另外，山上面揾到灯塔，颜色雪白，喺一九九八年建成，已经变成无人岛之后，岛上面已经冇亮起灯火，要兴建一座灯塔嚟为船只导航。使到差唔多西南面嘅尽头，揾到三十号楼。系全岛上甚至全日本最古老嘅钢筋混凝土住宅，于一九一六年落成，总共有一百四十户，超过一百年历史。外表同埋其他住宅冇大分别，可以推算喺岛上面嘅建筑并唔马虎，亦成为现代建筑嘅研究对象，作为计算随时间过去破损程度变化嘅参考。差唔多时候要上岸参观。比较风平浪静嘅早上，十一点三十二分，船长下咗慎重嘅决定，将 Jupiter 靠近栈桥。乘客期待欣赏废墟嘅心情推到顶点。有两次搭船经验，发觉航程里边船长同埋导游冇提及风浪嘅话，就代表当日可以上岸。如果有提及嘅话，即系提早俾乘客有心理准备，方便向乘客解释，减少俾人投诉。可以上岸，但风浪都唔细。职员再三叮嘱乘客，双手要扶住栏杆，唔好拎住手机相机拍摄。亦话曾经有乘客将啱啱买咗嘅 iPhone 跌咗落海。行咗一小段路，就嚟到第一观光点。一如眼前嘅破旧建筑，整个岛上面嘅建筑都有倒塌危险。除咗得到长期史嘅特别许可。观光团只可以跟随导游沿住观光路游览，分别喺岛南方三个观光点。第一观光点睇到本来嘅岩礁 ，B 
表面已经铺咗混凝土，喺岩山上面嘅唔使多讲，系高级职员嘅住所同埋设施。左边系七号楼嘅职员会所，里面有一个大浴场。三号楼系高级职员宿舍，每个房都有浴室。其他职员同埋矿工只可以用另外三个大浴场。岛上面只有呢五个地方有浴室同埋浴场，大概可以推测岛上面嘅地位差别。讲咗咁耐。仲未介绍煤矿嘅设施，以煤矿而驰名，但系唔介绍相关设施，真系有啲过意唔去。由呢一度睇到嘅风景，尤其近海边冇建筑物嘅地方，其实喺一九七零年代封锁之后已经冇大变，系一片荒地。三零喺一九七四年正式停止煤矿运作之后，将相关嘅设施都卖咗俾回收产业废物嘅公司，或者搬运到三零喺北海道嘅煤矿。差唔多喺半年之内已经搬走各种设施，冇留低值得欣赏嘅机器。莫非嚟到呢一度只系睇一堆碎石？唔使失望，只要专心聆听导游嘅介绍，或者事先自行查阅资料，就唔会错过重要嘅景点。细心睇睇前面，好似闸门嘅混凝土建筑，排成一直线，有啲似暗夜寿明作品嘅一个情景。原本系运输煤炭去到储存库嘅运输带，机器都被搬走，只系剩低支柱部分。右前方嘅小建筑阻挡咗视线，要去观光点嘅角落头先至勉强可以睇到。亦因为系咁，唔少人错过咗呢个绝无仅有嘅煤矿设施遗迹。睇咗一阵，就要行去第二观光点，途中会经过二号矿坑栈桥，就系、是、比较高同埋细嘅房间。矿工都系由呢度深入地下几百米，可以睇到以支架支撑住嘅破旧建筑。面前嘅二号矿坑有一条楼梯连接住，矿工会先行上呢一条生死楼梯，开始当日嘅工作。矿坑工作充满危险，随时遇上爆炸同埋倒塌，唔知道可唔可以安全翻屋企。生死楼梯而家有支架支撑住，各个建筑物随时会倒塌，尤其系遇上台风。左手边有支架支撑住嘅红砖墙，原本系第三矿坑卷扬机室嘅外墙，将煤矿里面嘅煤由几百米深嘅地底运上地面，于明治二十九年，即系一八九六年落成。重要嘅系喺明治时代落成同埋运作，其他建筑里面都有支架支撑住，要保存成个岛上面嘅各个建筑。长记市预计要用上一百亿日元以上，而家为筹集资金而烦恼。行去最后嘅第三观光点途中，发现咗一个小洞，可以睇到海面。呢度系搬运物资上岸或者系搬上船嘅简单通道。作为孤岛。要不断接受外界嘅支援，居民先至能够维持生活。如果大风浪长期持续，冇物资补给，岛上面可能发生暴动。从第三观光点可以睇到右手边前方嘅小型建筑，系生产喺海底煤矿用工具嘅工场。背后高九层嘅就系日本最古老钢筋混凝土大型建筑三十号楼，而左手边沿海嘅系三十一号楼。有五十一个单位，一楼有邮局，地下有大浴场，另外仲有理发室。三十号楼外墙随住时间而剥落，呢一度最具废墟气氛，亦成为建筑物发烧友嘅目标。上岸观光团到此为止，依沿路翻返去栈桥搭船离开，跟住睇一睇深入废墟里面嘅景色。右边阔而且中间弯曲嘅外观，应该系三十一号楼宿舍。地下布满咗木片残骸，喺一九五七年落成，超过六十年历史。当时房间里面用咗唔少木材嚟装修。去房间里面睇一睇，呢一度都唔算太狭窄。右手边系专用厨房，前面系露台。顺带一提，岛上面嘅房租全部都系免费，唔需要交租。
不过细心谂谂，其实可能系三零已经喺工资底薪里面扣除咗相等于租金嘅金额，形式上系免房租。唔知道呢一个木造嘅房间系用嚟做咩嘅？日夜暴露喺海风里面，金属已经完全生锈。屋顶睇到端到神社嘅小池，前面嘅屋顶沙满晒草。呢、这、一个岛系一个岩礁，本来冇植物，而且用地唔够。居民善用屋顶嘅空间嚟种植各种植物，例如喺十六至到二十号楼嘅矿工宿舍，于一九六五年喺屋顶开咗个小农园，冇几耐之后，更加喺园里边整理好水田嚟种稻米。不过屋顶防水性能欠佳，农园只系运作咗两年就关闭，门口对出就系高一高嘅围墙。呢一度情况更加严重。地板都倒塌咗，另一间房布满咗废木材，究竟系从何而来？呢一间房有新发现，遗留咗一部收音机，仲有一樽酒，右手边贴上咗超和时代明星相，越来越觉得好似身处喺《The Last of Us》里边嘅世界，已经封闭咗近五十年。局部保存咗当时居民生活嘅痕迹。一九七二年以虞美人之花出到日本乐坛嘅陈美玲，亦都获得军舰岛居民欢迎。虽然系一个孤岛，但当时居民生活质素并唔低，差唔多每家每户都有电视机、雪柜，仲有洗衣机。普通嘅矿工每个月嘅工资相等于而家嘅六十万日元，系而家大学毕业生嘅三倍。每晚同屋企人边食晚饭边睇电视播放嘅音乐节目，左边四十八同埋五十一号楼，同埋右边十六至到二十号楼中间嘅地狱楼梯同埋端到银座。地狱楼梯唔需要多作解释，要行上长二级嘅楼梯，攰到好似身处地狱里面。端到银座，一到傍晚时分同埋假日，小贩就喺呢度摆卖蔬菜同埋杂货，场面热闹。岛上面最大型嘅住宅六十五号楼喺学校旁边，从呢一个角度可以睇清楚整座大厦嘅外形。与二次世界大战期间兴建，当时因为国势需要大量能源，于一九四四年岛上工人超过二千人，相应地对住宅需求上升，造就咗兴建超大型住宅嘅背景。啱啱落成嗰阵时，只有七层，其后增建为九层。有个别名系报国寮，不过最终日本喺太平洋战争里面战败。学校内部比较保存得良好，课室里面嘅台凳冇完全破烂，黑板上面仲留低咗去岛上面探险人士嘅粉笔涂鸦痕迹。当时嘅学生创作咗军舰岛荒废嘅模型，预言自己家园嘅未来。喺海上面眺望，同埋上岸行咗军舰岛，欣赏咗作为废墟嘅一面。不过可惜嘅系。整个旅程里面都睇唔到核心嘅保护区，各个世界遗产都需要分别定下保护区同埋缓冲区。保护区为核心部分，最有价值同埋需要适当保护，而缓冲区亦系保护核心地区而设，去保持核心地区嘅景观。例如金角子旁边唔会有一个大型足球场，军舰岛上面嘅旧建筑就系缓冲区。踏入二十世纪中期。石油渐渐取代煤嘅地位，成为主要能源。出产优质煤嘅军舰岛已经失去昔日嘅重要性。加上三菱以采尽晒所有煤为理由，于一九七四年正式关闭端岛煤矿，岛上所有居民都被逼迁走。之后，军舰岛成为无人岛。过咗冇几耐，最早登陆嘅系盗贼
，將居民留落嚟嘅贵重物品都偷走咗。跟住就係废墟摄影发烧友，深入每一个角落影相，就好似少男少女疯狂打咳放上 I G 咁样。三零喺关闭煤矿嗰阵时，同市政府达成協议，如果喺二十七年里面未能够将岛卖出去作其他开发，就会交还俾市政府。时光飞逝。二十七年一下子就过去，市政府接手军舰岛，即系代表已经系非私有地，包括已经搬走咗嘅居民，民间开始有保存军舰岛嘅活动。除咗保存旧回忆之外，并发现咗岛嘅价值，于二零零三年成立咗 NPO， 将军舰岛列为世界遗产会。当时想以军舰岛单独申请。邀请咗国际文化纪念物与历史场所委员作实地考察，结果得到系列提名，即系要连同其他相关遗产先至能够登录。另外可以理解为普遍价值不足，结果以近代化为主题，连同九州其他地方同埋山口县嘅遗产联名，作为九州山口近代化遗产尝试登录。山口县系前首相安倍晋三嘅故乡。喺在任首相期间，呢、这个提名超前咗文部科学省提名嘅另一个世界遗产，长期与天草地方嘅潜伏基督徒相关遗产。云南岛同埋其他构成遗产，最终以而家嘅形式，于二零一五年正式获登录为世界文化遗产。透过外国人格洛夫等人，日本由外国引入先进科技，发展采煤矿技术。加上日本幕府应美国要求解除锁国，几个港口包括长期成为国际贸易港。船只来往长期，造就咗另一个产业嘅需求，就系、是、修理船只。日本吸收修理船只嘅技术，渐渐想更进一步发展自己嘅造船业，而造船需要制钢铁技术，更需要大量能源嚟用铁。长期各个煤矿发挥作用。提供源源不绝嘅能源，让日本得以发展造船工业，仲利用造货船技术嚟生产战舰，提升国际地位。睇起嚟系一个美好嘅发展故事，鉴于登陆为世界遗产，偏重欧洲价值观。云南岛唔能够单独登陆，就要从欧洲价值观着手。日本从欧洲引入技术嚟发展治国科技同埋经济，咁就容易合乎欧洲定嘅游戏规则。仔细睇睇二十三个构成遗产，云南岛算系最具特色同埋知名度。同其他世界遗产，例如基鲁城同埋法隆寺、京都古都等等，差别极大。结果，军舰岛要改变评价角度，以引入西洋技术为主题，集合同时期各个零碎遗产，最终成功登陆。除咗军舰岛之外，其他遗迹无人认识，更令人抱有疑问：点解会列入名单之内？军舰岛嘅核心部分系明治时代兴建嘅环岛围墙同埋煤矿坑口。明治围墙要等待后期围墙剥落先至睇到，搭船嗰阵时唔细心睇，根本留意唔到。另外，煤矿坑口更加喺禁区里面，遭建筑物阻挡视线，喺岛上面都睇唔到。当然，参观嘅话就更加冇可能，只可以靠熟读历史资料同埋发挥想象力，先至可以理解佢嘅价值。唔讲世界遗产，以旅游业嘅角度睇，就要靠缓冲区古旧大厦构成嘅废墟为卖点，根本冇人会认真追究核心部分究竟系边一度。嚟到尾声，探究一下最后一个关键字——明治时代。一如介绍，军舰岛由江户时代起已经开始采煤，直到超和时代嘅一九七四年，超过一百年历史。不过呢、这个世界遗产局限于明治时代，正确为一八五零年代至到一九一零年，为整个明治时代嘅其中一个时段。喺呢一个时代，日本仲未统治韩国。
可以避开例如强制劳动等等嘅复杂问题。韩国主要针对强制劳动问题，不断反对呢一个遗产登录，直到而家亦都持续抗议。围绕登录，当时日本同埋韩国有协议，日本帮助韩国登录百济历史遗迹地区，相反希望韩国帮助明治工业革命遗产登录。韩国答应，当百济成功登录之后。即时改变态度而反对，要登录成为世界遗产确实唔易，实际历史如何，有机会深入探讨。最终为咗成功登录，明治工业革命遗产变成而家嘅模样，刁钻万分，让国内嘅游客理解佢嘅价值，要花尽功夫。不过世界遗产系佢嘅一面，作为一个废墟，君南岛必定系理想嘅观光胜地。